So, magandang araw ulit sa ating lahat. Grade 6 pupils. Hello, hello. So, ang topic natin ngayon ay galing ulit sa most essential learning competency which is describe the different seasons in the Philippines. So, tingnan natin yung larawan. So, na, naranasan na ba natin to? Okay. So, kasi tandaan natin na ito lang ang season sa ating bansa. So, alamin natin kung bakit rainy season lang at saka dry season ang sa Pilipinas. Sayang walang snow. <laughs> okay. So, seasons in the Philippines. So, ano ba ang season? So, a season is a period of a year that is distinguished by special climate conditions. So, the Philippine climate is characterized by a high temperatures and a high atmospheric humidity. So, rainfall is expected throughout the year. So, mainit at then maram, uh, mataas ang humidity. Means, ibig sabihin is the presence of water vapor in the air. Okay. So, ang klima natin sa Pilipinas ay tinatawag na tropical climates. Yan. So, napaka-init pero pag umula naman, wagas. ba? <laughs> so, ngayon... So ngayon, idineklara na ng pag-asa ang tag-ulan. Official na na tag-ulan sa bansang Pilipinas. Okay, so pag sinabi natin pag-asa, so Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. So classmate ito ni PBOX. Okay, so, so pag-asa is uh, and PBOX are under the Department of Science and Technology. So, there are two pronounced seasons, the wet and the dry season. So, tandaan, dalawa lang ang season sa Pilipinas. Uh, wet and dry season. Yan, tag-ulan at tag-init. Okay. Or tag to your. So, wet season is characterized by pronounced rainy season with thunderstorms. Wet season starts at June and peaks in July to September. So, kung natatandaan ninyo, Pagpasukan pa lang. So, ang dami ng cancellation of classes. Kasi nga, malakas ang ulan kahit walang bagyo. Okay. Minsan naman, may bagyo. So, yan. Pagdating ng July to September, yon So, marami ng uh, inaabangan sa social media ang cancellation ni Mayor. di ba <laughs> uh, Marami nang magpo-post dyan. Pag nag-post na ang pag-asa na mayroong malakas ng ulan, o, oh, beke na man, Mayor, beke na man. O, oh, ba Yan ang lagi nating sinasabi. Mayor, gising, gising. O, yun. So, so, konting ulan lang. Beke na man, Mayor. O, oh, ba So, ganun ang ginagawa natin. O, ngayon, so, hindi na kasi sa bahay na lang tayo. <laughs> kasi online. Okay. Sana matapos na nga ito, ano? Okay. So, yan. Ang Pilipinas during wet season. Yan, maraming may kapote. Fashion, ang fashion-fashion natin ay kapote, payong, bota. Yan. Yan, Philippines during wet season. So, ang Pilipinas naging Bahamas. <laughs> okay, napapalitan yung pangalan ng bansa natin instead na Pilipinas, Bahamas. Kasi uso ang baha sa Pilipinas pag rainy season. Kunting ulan lang. Baha. Okay, so during wet season, the temperature is lower compared to dry season. So medyo malamig-lamig pag wet season or rainy season sa ating bansa. So the air is hot and humid which brings heavy rains and typhoon. Okay, so yan. Pagdating ng wet season na yan, ang lakas ng mga ulan at minsan may kasamang Bagyo. So, panahon ng mga bagyo pag wet season sa Pilipinas. Okay, during the wettest month, rain is almost in daily occurrence. So, ngayon sa panahon ngayon, medyo wala-wala pa masyadong ulan. So, pagdating ng July nito, August, September, yan. Diyan na maraming or malalakas ang pag-ulan. Halos araw-araw na umuulan. So, precipitation or rainfall is highest in the area where southwest monsoon or si Habagat. Or kung saan si Habagat andun, mas maraming uh, ulan. Or malalakas ang ulan. 
Okay, during rainy season, it is advisable to carry an umbrella, especially in the late afternoon. Kasi usually hapon or bandang hapon na umuulan. So in this season, farmers are able to plant crops. The rainy season is the time for tropical cyclones in the country, locally known as bagyo. So sa panahon, panahon na ng mga bagyo pag wet season. So this weather disturbance is frequent from July to December. So makakaranas tayo ng mga bagyo pag July hanggang December. Yan. So tagtanim na. Taniman na ng palay pag wet season sa Pilipinas. So the onset of diseases like dengue fever, diarrhea, leptospirosis, cough, flu, and colds are frequent during rainy season. So marami ding sakit na uh, naglalabasan pag wet season kagaya ng dengue kasi maraming lamok. Okay, diarrhea. Kaminsan kasi nakakainom ng maruruming tubig. Leptospirosis. Yan. So, pag lumulusong tayo sa baha, kasi ginagawa nating swimming pool ang baha. Diba? So, hindi natin alam na pag madumi ang tubig, may mga ihiye ng daga na nagdadala ng leptospirosis. So, cough, flu and cold. So, lagnat, ubo, sipon. Yan, trangkaso yan. Uso yan pag rainy season. Now, next is the dry season, tag-init. Ina-announce din yan minsan ng uh, pag-asa. Official na ang tag-init sa Pilipinas. Summer na, pero tandaan, wala pong summer sa Pilipinas. Kasi ang summer ay, or summer season ay nararanasan lamang sa temperate regions of the earth. So sa temperate regions lang andon sa may, uh, between the Tropic of Cancer and the Arctic circle in the northern hemisphere and between the uh, Tropic of Capricorn and Antarctic circle in the southern hemisphere. Ang mga bansa na malapit sa Ecuador ay hindi nakakaranas ng summer season. Sa atin, ang tawag doon ay dry season. Okay, kaya lang nasanay na lang tayong gamitin ang salitang summer. Summer na! Beach, beach na! Okay, so dry season is characterized by hot and cloudless days, locally known as tag in it or tag to your. So during dry season, we usually experience very hot temperatures. So di ba? So apektado din ang mga activities natin, pananamit natin during dry season. So between January to May, the climate is usually dry with occasional rain showers. Okay, so tandaan na may dalawa tayong uri ng dry season. The hot dry season and the cool dry season. The Philippines during dry season. Yan. Yeah. Ang ginagawa. Activities natin during dry season. Most of the town fiestas and festivals ay sinaselebrate natin during dry season. Kasi naman nga, boring naman talaga ang life pag maulan ang fiesta. Hindi ka makakagawa ng kung ano-ano mong dapat mga gawin, di ba? So, mas maganda pag ah, pag pag walang ulan. Yan. Kaya ang mga mga festivals and fiesta sa bansa usually sinaselebrate. Most of them ay sinaselebrate during the dry season. Yan. O so na ang beach sa atin mag magdagat na. Kaya ngayon, kaya nga lang ngayon ngayong pandemic, medyo uh, limited ang pumupunta sa mga ganyan. Kasi nga bawal. So, mga scuba diving, yan, uso na yan pag dry season. Okay, during January and February, the air is cold and dry. So dito natin na nararamdaman yung tinatawag ko kaninang cool dry season because of hanging amihan. Okay, so dry season siya pero malamig. Kasi nga because of hanging amihan. Or the northeast monsoon. So the peak of the dry season is in April with less or no rain shower throughout the month. So pagdating ng April, May yan. So yan ay hot dry season natin kasi sobrang init at walang ulan halos. Okay, the dry season is influenced by the seasonal winds and the northeast monsoon or amihan. So the northeast breeze from Siberia and northern China is cool and dry. It brings Cold winds and cloudless days. So, kaya nga sabi natin, cool dry season because of the northeast monsoon. Kasi malamig nga sa Siberia at saka sa northern China. 
So, yung hangin, because of the rotation of the Earth, na tinatawag natin Coriolis effect, so, yung hangin na papunta sa Pacific ay lumilihis or nadideflect papunta sa Pilipinas. Kaya pagdating ng January, February, March, minsan kalagit na ng December, nararanasan na natin yung malamig na panahon. Pero walang ulan. Yun ang tinatawag nating cool, dry season. Yan. So, dito nang gagaling sa itaas. Uh, dito sa, sa may China, sa may Siberia, sa may Russia, ang malamig na hangin na papunta dapat siya sa Pacific. But because of the rotation of the Earth, so, nade-deflect or lumilihis ang malamig na hangin papunta sa Pilipinas. Kaya pag December, kalahati ng December, January, February, malamig sa Pilipinas. Okay? Yan. So, makikita natin yung amount of rainfall. January, February, March, April, May. Yan, medyo matumataas na. June, July, ang pinaka-peak ng tag-ulan. August, September, October, November. Pagdating ng December, dahan-dahan nang nawawala ulit ang uh, amount ang rainfall sa Pilipinas. Okay. Uh, hot and dry, rainy, cool. So pag yan nga sinasabi ko, uh, dalawa ang ating dry season. So hot, dry season and cool, dry season. So March and May hot and dry season 'yan. So pagdating ng November to February kasi papalapit na dumadating na dito si Si Northeast Monsoon or si Hanging Amihan, kaya malamig. Pagdating naman ng June to October, ito yung rainy or wet season. Factors affecting seasons in the Philippines. Bakit nga ba wala tayong winter, wala tayong summer, wala tayong spring, wala tayong fall? Bakit wet and dry lang? Okay. So ito yung mga reasons or mga factors affecting the seasons in the Philippines. Number one, location of the Philippines. Saan ba located ang Pilipinas? Prevailing winds. Yan. Yan. Saan ba makikita ang Pilipinas? Andito ang Pilipinas. Malapit sa equator. Ito yung equator. So, anong kinalaman ng location ng Pilipinas? So, the Philippines is located above the equator. So, ang tinatawag itong tropical region. Okay. So being near in the equator, the Philippines received the vertical rays of the sun. So yun, makikita natin na kahit anong gawin natin, hindi tayo nakakaiwas sa direktang sikat ng araw. Okay. Much heat causes water to evaporate and fall as rain later on. So kaya maulan din, malalakas din ang ulan kasi pag sobrang init, so, malaki tayo sa Pacific Ocean, maraming tubig doon. So, malaka, maraming nag evaporate na tubig. So, kung maraming nag evaporate na tubig, mabilis ang pagbigat ng ulap. So, malalakas din ang pag-uulan. Next, seasons in the Philippines are influenced by the prevailing winds. The prevailing winds blows most from a single direction. So, meron tatlong prevailing winds sa atin. Ang Northeast Monsoon, o tinatawag nating Hanging Amihan. The southwest monsoon or the hanging habagat and the trade winds or the easterlies. Okay, so the prevailing winds, yun nga nasabi na natin, southwest monsoon, tandaan, habagat. Northeast monsoon, amihan. Easterlies, trade wind. Okay, so ano ba yung tinatawag natin northeast monsoon or hanging amihan? Okay, during the winter in the Northern Hemisphere, the cool air over the Asiatic mainland moves in a clockwise direction and blows out on the area from a northeast direction towards the Philippines. Yan. So, mula dito sa Russia, so, winter season yan dito sa kanila. So, yung hangin, of course, malamig. So, napupunta yan dito sa Pacific Ocean. Kaya lang because the Earth rotates, so, nadideflect nga. So, napupunta sa Pilipinas yung malamig na hangin. So, locally known as Amihan. So, this wind brings rain over the eastern coast of the Philippines and gives a cold temperature in the country. So, kaya malamig sa Pilipinas. So, Amihan visits the Philippines from October to March. Okay, so mula October hanggang March, 
So dahan-dahanin pagmula ng October dahan-dahanin nakakarating si Amihan sa Pilipinas. Okay, yun ang tinatawag na Northeast Monsoon. Next is the Southwest Monsoon. During the summer in the northern hemisphere, wind blows from the West Philippine Sea into the heated continental interior locally known as Habagat. So this southwest monsoon coming from the southwest direction brings heavy rain throughout the country because it gathers much moisture from the sea. So yan. So ang dala naman ni Hanging Habagat sa Pilipinas ay malalakas na pag -u ulan. Kasi habang papunta siya sa Pilipinas, nagdadala siya ng napakaraming moisture mula sa dagat. So pagdating sa Pilipinas, mabigat na. So bumabagsak as ulan. So habagat, visit the countries or blows from May to October. Kaya di ba pagdating ng June to September, napakalakas ng pag-uulan at malalakas na bagyo. So yun ang dala ni habagat sa Pilipinas. Okay, so the, the, the southwest monsoon blows from May to October. The northeast monsoon blows from November to early May. So tandaan natin na si southwest monsoon ay si Habagat. Si northeast monsoon ay si Amihan. Okay, so sa four climate types in the Philippines naman tayo. So there are four types of climates meron ng Pilipinas. The type 1 climate, type 2 climate, type 3 climate, and four type climate. Okay, so the climate in the Philippines is categorized by pag-asa based on the amount of rainfall received by the different places in the country. Kasi kahit uh, maulanin, maulan sa Pilipinas, hindi naman lahat ng parte ng Pilipinas ay nakakaranas o nakakatanggap ng pare-parehong dami ng ulan sa loob ng isang taon. Kaya nga ang ginamit ng uh, pag-asa to categorize the climate in the country is the amount of rainfall. So itong nakikita natin is the climate map of the country. So pinapakita dito ang apat na uri ng klima ng ating bansa. So batay sa legend, merong apat na kulay. So the type 1 dito sa mapa natin ay blue, type 2 ay green, type 3 ay, fa ay red, and type 4 ay yellow. So remember na iba-ibang climate map, iba-iba ang legend. So depende sa legend. So dapat Titingnan natin kung ano yung legend na nakalagay, kung anong kulay sa bawat type ng climate. Okay, so the, the Philippine climate is classified based on the amount of rainfall received by different places in the country. So ang pag-asa ang nagka-categorize niyan o nagka-classify niyan. O kagaya nito sa ating uh, mapa. So ang, ang legend naman dito ay red sa type 1, blue sa type 2, yellow sa type 3, and green sa type 2. Okay, so umpisa natin, type 1 climate. Ano ang kanyang characteristics? The 6 months rainy and 6 months dry season. So anong mga bansa? So andito, nasa pula. Mga yung nakakulay pula. Ito yung nakaka-experience ng 6 months dry and 6 months rainy or wet season. Example lang ay ang Occidental Mindoro, Negros Island, Palawan, and Southern Iloilo. Next, sa type 2 climate naman tayo, so yung naka-blue na mga lugar sa Pilipinas ang nakaka-experience ng type 2 climate. Wet climate all year round. So wala silang dry season. Okay, hindi naman ibig sabihin na wala silang dry season. Ibig sabihin lang, palagi lang umuulan doon. So from November to April, there is a heavy rainfall and light rainfall on the rest of the months. There, are, there is no pronounced dry season. Example is the eastern Mindanao, eastern and the eastern side of the Philippines. Kasi nga, malapit sila sa Pacific Oceans. At saka diba, pag dumadating ang bagyo from the Pacific, una silang natatamaan. Okay, next type 3. So short dry season and a rainy season that is not very pronounced. It has no maximum rain period. So nasa yellow sila, yan. Example ng mga bansa, ah, ng mga bansa, ng mga lugar sa Pilipinas, hindi bansa, sorry. Example ay Masbate, Romblon, and Northeastern Panay. Yan, naka-yellow. So, to better understand, yung mga, ano, ano, ano talaga ang mga, mga lugar sa Pilipinas na kakaranas ng different types of climates. So, kung pwede, maghanap kayo or bumili kayo ng climate 
map para mapag-aralan kasi me- medyo maliit ang mapa natin pag sa video. So type 4 climate, so rainfall is more or less evenly distributed throughout the year. So yun yung mga naka-green na kulay sa mapa. Sa example, Batanes, Central Marinduque, and Southern Mindanao. Okay? So I hope may natutunan ulit about sa seasons in the Philippines. So tandaan, wag natin gamitin ang tinatawag na summer season kasi hindi yan dito sa atin nangyayari. Nangyayari lang yan sa temperate region. So tandaan, there are two seasons lang mayroon sa Pilipinas. The dry season and the wet season. Okay? Bye-bye! Subscribe on my channel! <laughs>